ஹலோ நேகலே வெல்கம் டு ஆன் டார்கெட் நான் உங்களோட ஹோஸ்ட் ஜோய் ரீசெண்டாக என்னுடைய ஃபேஸ்புக் ப்ரொஃபைல் பிக்சரை மாற்றினேன் என்ன மாற்றினேன்னா முன்னாடி ஒரு சிங்கம் வந்துச்சு கிரானிக்கல்ஸ் ஆஃப் நார்னியா படம் பார்த்துருப்பீங்க கண்டிப்பாக அஸ்லான் கேரக்டர் அஸ்லான் கேரக்டர் தான் என்னுடைய வால் பேப்பராக இருந்துச்சு ஐ மீன் ப்ரொஃபைல் பிக்சராக இருந்துச்சு இப்போ நான் வேறு மாதிரி மாற்றிருக்கிறேன் ஏன்னா ஏசப்பா வந்து சிலுவையை தூக்கி இருக்கிறாரு அவர் சுற்றி ஃபேரசிஸ் இருக்கிறாங்க ரொம்ப அழகாக அந்த பிக்சர் வரைஞ்சிருக்கிறாங்க என்ன ஏன் அழகாக வரைஞ்சிருக்கிறாங்கன்னா ஏசப்பா சிலுவையை தூக்கிட்டு போகிற அந்த வலியும் தெரியுது அவர் முதுகு தான் தெரியுது ஆனால் அது அவருக்கு முன்னாடி இருக்கிற அந்த ஃபரிசேயர்களுடைய அந்த ஒரு 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 அசு ஒரு அசுத்தமான கோபம் ரொம்ப ஒரு ஒரு ஜெலஸான ஒரு கோபம் வந்து அவங்களுக்கு முன்னாடி தெரியுது ரொம்ப ஒரு செல்ஃப் ரைட்டியஸான கோபம் தெரியுது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவர் கையை நீட்டி வானத்தை காமிக்கிறார் வானத்தில் இப்படி வேண்டான்ற மாதிரி காமிக்கிறார் இவங்களுக்கு யாருக்கும் அது தெரியல அது புரியல ஆனால் வானத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆயிரம் தேவ தூதர்கள் வந்து நல்ல பவர்ஃபுல்லாக அப்படியே ஸ்வோடை வச்சுட்டு நின்றுட்டுருக்கிறாங்க ஸோ என்ன இந்த இந்த ப்ரொஃபைல் பிக்சரே மாற்றணுன்னா நிறைய நேரத்தில் நம்ம கவனிச்சு பார்த்தா உலகத்தில் வந்து நடக்கிற விஷயங்கள் வந்து எதுவுமே மாறாத மாதிரி இருக்கும் எந்த ஒரு மாற்றம் இல்லை எந்த ஒரு சேஞ்ச் இல்லை என் வாழ்க்கையில் நான் எதுக்காக இதை செய்கிறேன் இது இது மூலமாக எந்த ஒரு சேஞ்சும் வரலையே நான் எதுக்கு இது திருப்பி செஞ்சுட்டே இருக்கணும்னு நம்ம யோசிக்கலாம் பட் ஆனால் இந்த பிக்சரில் ஏசப்பா செஞ்சது போல் நம்ம அறியாத ஒரு உலகம் நம்மளை சுற்றி இருக்குது ஸோ ஆண்டவருடைய கிங்டம்க்கு நீங்கள் பிறந்திருக்கிறீங்கன்னா ஒரு செகண்ட் பர்த் அதாவது சால்வேஷன் வந்து செகண்ட் பர்த்துன்னு சொல்லுவாங்க ஸ்பிரிச்சுவல் கிங்டம் உள்ள பிறக்குறீங்க அதுக்காக தான் ஸ்பிரிச்சுவல் கிங்டம் உள்ள பிறக்கணும் ஏன்னா இல்லைன்னா உங்களுக்கு கடவுள் யாருமே உங்களுக்கு தெரியாது கடவுள் யாருன்னு தெரிகிறதே வந்து அந்த இரண்டாம் ப பிறப்பு மூலமாக மட்டும்தான் இப்போ வந்து ஏசப்ப நம்ம சொந்தமாக ஏற்றுக்கிறோம் அவர் கிட்ட நம்ம பாவத்தை மன்னிப்பு கேட்குறோம் என்னை நீங்கள் எனக்குள்ளே வாங்க உங்களுக்காக நான் வாழ போகிறேன் நீங்களும் என்னுடைய உயிராக மாறுங்க அப்படின்னு வந்து நம்ம கேட்குறோம் அது மூலமாக நம்மளுக்கு செகண்ட் பர்த் வருது ஸோ இந்த இந்த செகண்ட் பர்த் வந்ததுக்கப்புறம் தான் கிங்டம் ஆஃப் ஹெவன் நம்மளுக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் நம்மளுக்கு கிங்டம் ஆஃப் ஹெவன் நம்மளுக்காக வேலை செய்யுது புரியுதுங்களா அதாவது ஏசப்பா வந்து இந்த உலகத்தில் மற்றவங்களுடைய வார்த்தையில் மற்றவங்களுடைய வாயில் வந்து ஒரு கிண்டல் பண்ணுற வார்த்தையாக இருக்கலாம் கொஞ்ச நாள் கூட எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது யார்கிட்டையும் நான் வந்து ஊழியம் செய்கிறேன்னு சொல்லும் போது அவங்க மூஞ்சில் உடனே ஒரு நக்கலான ஒரு ஒரு லுக் வந்துச்சு ஓ அந்த ஏசப்பா ஏசப்பான்னு சொல்கிறவங்க தானே நீங்கள் அப்படின்ற மாதிரி பேசிகிட்டு இருந்தாங்க நான் எனக்கு வந்து அந்த இடத்துல ஏன் கோபம் வரலன்னா நான் அந்த இடத்துல இருக்கிறேன்றதுக்காக மட்டும் இல்லை எவ்வளோ அளவுக்கு அதை வந்து டிசைன் பண்ண முடியாது டிசைன்னா அதை கண்டுபிடிக்க முடியாது ஏசப்பா யாருன்றது வந்து கிறிஸ்தவர்களுக்கு மட்டும் தெரியும்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் பட் ஆனால் நான் எப்படி சொல்லணும்னா ஏசப்பா யாருன்னு தெரியுன்றது வந்து ஏசப்பா உண்மையாக விரும்புகிறவனுக்கு தான் தெரியும் ஏசப்பா ரொம்ப தேவைப்படுறாரு ஏசப்பானால் மட்டும்தான் என் வாழ்க்கையை மாற்ற முடியும் அப்படின்னு ஏசப்பா தான் கடவுள் அப்படின்னு அவன் வந்து அந்த ஒரு ஒரு தாழ்மையான ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கிறான் ஏசப்பாவுடைய சிலுவைக்கு ஏசப்பா க ஏசப்பா கிட்ட அப்போ தான் வந்து அவனுடைய கண்கள் திறக்கப்படும் ஸோ எதுக்கு சொல்லணும் நம்மளை சுற்றி ஒரு நம்ம ஒரு 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 கிங்டம் இருக்குது பைபிளில் ரெண்டு மூணு இடத்துல வாசனங்கள் என்ன சொல்லுதுன்னா ஒரு ஒரு க்ரௌட் ஆஃப் விட்னஸஸ் எப்போவுமே நம்மளை சுற்றி இருக்கிறாங்க எவ்வளோ நேரத்தில் வந்து நீங்கள் துக்கமாக இருந்திருக்கீங்க எவ்வளோ பயத்தில் இருந்திருக்கிறீங்க உங்களுக்கு ஒரு நிம்மதி இல்லாத வந்திருக்கிறீங்க யாருமே எனக்காக இல்லை நீ யோசிச்சிருக்கிறீங்க என்ன வாசனை சொல்லுதுன்னா அவங்கள சுற்றி ஒரு க்ரௌட் ஆஃப் விட்னஸஸ் எப்போவுமே பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க இவங்க எல்லோரும் முன்னாடி வந்து ஆண்டுக்கிட்ட போனவங்க அது மட்டும் இல்லாமல் தேவ தூதர்கள் வந்து நம்ம ஜம் பண்ணால் வந்து ஆண்டு கொடுக்குறாரு ஆவியானவர் நம்மளோட இருக்கிறார் ஆண்டோரும் நம்ம கூட இருக்கிறேன்னு சொல்கிறார் எப்போவுமே நம்ம கூட யாரோ இருக்கிறாங்க ஏன்னா நம்ம ஒரு ஹியூமன் லெவலில் நம்ம அதை பர்சீவ் பண்ண முடியல தெரியல அது நம்மளுடைய தப்பு கிடையாது ஸோ இந்த 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 விஷயத்த சொன்ன காரணம் என்னென்னா அந்த பிக்சர் நான் ஏன் போட்டேன்னா ஏசப்பாவுடைய பவர் வந்து இந்த உலகத்துக்கு தெரியல நிறைய பேர் என்னென்னா அவரை அவங்களுடைய வார்த்தையால் அவங்களுடைய அனுபவத்தால் வந்து சமாளிச்சிட முடியும் அது ஒன்றும் இல்லாத யா வெளியில் வந்து அவங்க தைரியமாக வார்த்தை மூலமாக அவர் வந்து கிண்டல் பண்ணலாம் அசிங்கப்படுத்தலாம் ஆனால் அவங்க மனசுக்குள்ளே மனசாட்சி என்ன விளையாட்டு விளையாடுதுன்னு தெரியாது அதுக்கு அது இல்லாமல் வந்து ஏசப்பா அவங்க வாழ்க்கையில் எப்படி வந்து உணர்த்துறாருன்றது நம்மளுக்கு தெரியாது ஸோ இந்த மாதிரிலாம் யாருனா பேசுகிறாங்கன்னா ரொம்ப சீரியஸாக எடுத்துக்காது அது அவங்க அவங்களுடைய லெவல் ஆஃப் செப்பரேஷன் ஃப்
போனாரா அந்த இடத்துக்கு பார்த்தா கல் ரொம்ப பெருசா இருக்கு தல்ல சொல்றாரா புரியல அவருக்கு ஒரு மாதிரி துக்கம் ஆயிட்டாரு ஆனா கடவுள் வந்து நம்ம கிட்ட ஜபத்துல பேசி இருக்கிறாரு எவ்வளவு பெரிய ஒரு காரியம் இது நான் கூட கடவுள் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் என் கிட்ட பேசும்போது ரொம்ப பெரிய லெவல்ல நான் அதை எடுத்துக்கிட்டேன் அதே போல பாத்தீங்கன்னா சாதாரண வாழ்க்கையை வந்து டெய்லி வாழ்றதுக்காக கூட அழைச்சிருக்காருன்றது நான் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எனக்கு நேரம் எடுத்துச்சு ஏன்னா நினைச்சுன்னா இதுக்கு மேல நான் பாவமே செய்ய மாட்டேன் கீழேவே விட மாட்டேன் என் அடைக்கப்பட்ட லெவலே வேற அந்த மாதிரிலாம் நான் என்னென்னவோ யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் ஒரு காலத்துல அதுக்கப்புறம் தான் நிஜ வாழ்க்கையை வந்து நான் சந்திச்சேன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த மனுஷன் டெய்லி போய் அந்த கல்லை தள்ளிகிட்டே இருப்பாரு நாள் ஃபுல்லா வெயில்ல வந்து அப்படி தள்ளிட்டே இருப்பாரு அப்படியே ரொம்ப ஒரு வேதனை வந்துடும் அவருக்கு எதுவுமே மாற மாட்டேன் எதுவுமே சேஞ்ச் ஆகலாம் அதே இடத்துல தான் இருக்கு இதை தள்ள தள்ள எனக்கு 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 கிவ் அப் பண்ற சென்ஸ் தான் வந்து ஹோப்லெஸ்ஸா ஃபீல் பண்றேன் இந்த மாதிரி தான் வந்து அவர் யோசிச்சுட்டே இருந்தாரு டெய்லி அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா ரொம்ப ஒரு துக்கத்துல போயிட்டு கடவுள் கிட்ட அவரு ரொம்ப நாள் கழிச்சு போய் ஆண்டவர்கிட்ட கண்ணீர் விட்டு கேட்டான் எதுக்காக இதெல்லாம் என்ன செய்ய சொன்னீங்க எதுவுமே மாற மாட்டேங்குது நான் இதுக்கெல்லாம் அழைக்கப்பட்டவங்க கூட இல்லை எனக்கு என்னால் இது செய்ய முடியல எதுக்காக என்ன அழைச்சிங்க இந்த விஷயத்துக்கு நான் இதை ஒழுங்காக செய்யல ஒரு கிரேட் சென்ஸ் ஆஃப் ஃபெயிலியரில் பேசியிருக்கிறார் வந்து ஆண்டவர் சொன்னார் நான் நான் அவங்ககிட்ட சொன்னதை மட்டும் நீ செய்ய ஏன் உன்னுடைய சொந்த உன்னுடைய எண்ணங்கள் வச்சு அதை பார்த்துட்ருக்குற ஆண்டவர் என்ன சொன்னாரா நீ அந்த கல்லை தள்ளுறதுனால உன் உடம்பெல்லாம் பாரு நல்ல மசில்ஸ்லாம் வந்திருக்கு நல்ல ஹெல்த்தியாக இருக்கிற நல்ல ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிற நான் அந்த கல்லை தள்ள சொல்கிறதுக்கு அர்த்தம் எனக்கு மட்டும் தான் தெரியும் உனக்கு தெரியாது நீ அதை செஞ்சால் போதும் நீ வாழ் உன் வாழ்க்கையில் வந்து நான் அவங்ககிட்ட விரும்பினது வந்து முடிஞ்சிடும் அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ அது கீழே என்ன போட்டிருந்தான்னு அந்த கதை கீழே வாட்ஸ்அப்பில் இது வந்துச்சு கீழே என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா நிறைய நேரத்தில் வந்து நம்மளுடைய சொந்த அறிவால் வந்து கடவுள் நம்மக்கிட்ட விரும்புகிற காரியத்தை வந்து நம்ம சென்சேஷனாக பார்க்குறோம் சென்சேஷனாக மட்டும் பார்க்கல அது வந்து நம்மளுக்கு எல்லாமே தெரிகிற மாதிரி நம்ம வந்து பா பார்க்குறோம் கடவுளுடைய பிளான் இது தான் ஸோ பிளான் இதுதானா அப்படியே நம்ம இப்படி பார்க்குறோம் இப்படி பார்த்துட்டு எல்லாமே நம்மளுக்கு புரிஞ்ச மாதிரி நம்ம யோசிச்சுக்கிறோம் இதெல்லாம் நான் நிறைய பண்ணியிருக்கிறேன் கடவுளுடைய சித்தம் இது தானே கடவுளுடைய விருப்பம் இது தானே ஆ இது இதுக்கப்புறம் இது வரும் அதுக்கப்புறம் இப்படி வரும் இது இது மட்டும்தான் ஏன்னா இவ்வளோ பேர் ஊழியத்தில் இருந்திருக்கிறாங்க எல்லாரும் இப்படி தான் இருக்கிறாங்க ஒரு வயசில் இப்படி ஆகிடுறாங்க இப்படி ஆகிறாங்க எல்லாத்தையும் நான் படிச்சு வச்சுருக்கேன் ஒரு காலத்தில் ஸோ இது மட்டும்தான் இருக்கும் அப்படின்லாம் யோசித்தேன் அப்புறம் பார்த்தா நான் எனக்கு எனக்கு தெரிஞ்சது எதுவுமே நடக்கலை எப்பவுமே கடவுளுடைய சித்தம் நம்மளை அழைக்குதுன்னா அது வெறும் அவர் விரும்புறத மட்டும் செய்யும் அது 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 கேள்வி கேட்க கேள்வி கேட்காத அளவுக்கு நம்ம மெச்சூர் ஆகிடணும் அது வந்து காரணம் இல்லாத நம்ம செய்யணும் ஆண்டவர் வந்து எல்லா காரியத்தையும் பார்த்துப்பார் ஸோ உங்களுடைய அழைப்பு வந்து என்ன மாதிரி அழைப்பு உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்குன்றது நீங்கள் பாருங்கள் சரிங்களா எல்லாருமே ஆண்டருக்கு ஆண்டர் வந்து ஒரே அழைப்பு எல்லாருக்கும் கொடுக்கலாம் சில நேரத்தில் ஒரே இடத்துல இருந்து நீங்கள் இருக்கலாம் சரிங்களா ஒரே இடத்துல நீங்கள் செய்கிறதுக்கு யாருமே கவனிக்காத மாதிரி இருக்கும் எனக்கு இது ஒரு ஒரு அளவு இல்லை நடந்திருக்கு ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு வருஷம் நான் கடவுளுக்குள்ளே வந்த உடனே ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புளோட எப்போவுமே பேசுவேன் வாரம் 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 வந்து ஏசபா பற்றி பேசிகிட்டே இருப்பேன் அதோ நான் வந்து நான் கொடுத்த வேரியேஷன்லாம் கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா சென்சேஷனாக இருக்கும் அவங்க பேசின ஏதோ ஒரு டாபிக் எடுத்து நான் வந்து அவங்களுக்கு வாசனத்தை சொல்லுவேன் அது சத்தியத்தை சொல்லுவேன் அப்புறம் சாட்சிகள் சொல்லுவேன் அப்புறம் டிஸ்கஸ் பண்ணேன் உலகத்தை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு ஏன் கடவுள் தேவை அந்த லெவலில் வந்து அவங்கள நான் அக்னாலஜ் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் ஆனால் வாரம் வாரம் பேசிகிட்டே இருப்பேன் ஒரு மாற்றம் வராது அவங்ககிட்ட ரொம்ப டிஸ்கரேஜ்டு ஆகிடும் என்ன ஆண்டு வரையும் என்னுடைய பெஸ்ட் எஃபர்ட் நான் இந்த இடத்துல கொடுத்தேன் ஒரு மாற்றம் வர மாட்டேந்து நான் மேபி ஐ எம் நாட் கால்டு நான் உங்களுடைய அழைப்பு மேபி எனக்கு இல்லை போல் எனக்கு நீ இப்போ மேபி எனக்கு அபிஷேகம் கொடுக்கல போல் நான் செய்கிறது உபயோகம் இல்லை போல் அப்படின்னு நான் ரொம்ப சோர்ந்து போயிடும் ஏன்னா நான் 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 வந்த விதம் அந்த மாதிரி ஏன்னா ஏசவா பற்றி எல்லாம் தெரியும் ஆனால் அவர் அவரை நான் ஏற்றுக்காத இருந்த ஒரு காலத்தில் வாழ்க்கையில் அது எனக்கு எனக்கு டிஸ்கிரைப் பண்ண கூட தெரியல சில சில டைம் வந்து என்னுடைய ஓன் சாட்சிக்கு வந்து வார்த்தைகள் கூட இல்லை ஏன் நான் இப்படி இருந்தேன்றது வந்து எனக்கு இவ்வளோ நேரம் நான் யோசித்தா கூட அதுக்கு சரியான வார்த்தைகள் வந்து என் மூலமாக வரல ஆவியான ஒரு உடக்காரன் ஆண்டோர் உடக்காரன்னா கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல வந்து புரிகிற மாதிரி வார்த்தைகள் வைக்க வரல ஆனால் எனக்க
அப்போ எப்படி இது சாத்தியம் அது ஏன் சண்டையாக மாறிச்சுன்னா நான் ஒரு பாயிண்டில் சொன்னேன் மேபி இது உங்களுக்கு ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இருக்கலாம் இது எனக்கு இது என்டர்டெயின்மெண்ட் கிடையாது இது எனக்கு லைஃப் அண்ட் டெத்து உங்களுக்கு வந்து நான் சத்தியம் சொல்கிறது என்னுடைய கடமை ஆர்டர் என்னை அழைச்சிருக்கிறது அதுக்காக நீங்கள் என்ன கிண்டில் பண்ணிக்கோங்க அதெல்லாம் பண்ணிட்டு போங்க ஆனால் இதில் இருக்கிற உண்மையை வந்து நீங்கள் அக்னாலஜ் பண்ணணும் ஒரு லெவல்லையாவது அக்னாலஜ் பண்ணும் அதை பிலீவ் பண்ணுறது பிலீவ் பண்ணாதது உங்களுடைய க கடமை ஆனால் இது அக்னாலஜ் பண்ணணும் ஏன்னா நான் சூப்பராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக இல்லை உங்களுக்கு வந்து நான் கரெக்டான ஒரு 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 ஆன்சர் கொடுக்குறேன் அதை வந்து நீங்கள் யோசிங்க அதை அதை எடுத்து யோசிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஆனாலும் அது யூஸ்வல் வந்து அதில் ஒரு 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 எஃபர்ட்டு ஒரு 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 சேஞ்ச் வரல ரொம்ப சில டைம்ஸ் சில பீப்புளுடைய லைஃப்பில் வந்து சேஞ்ச் வந்து அன்ப்ரிக் அன்ப்ரிடிக்டபுளாக இருக்குது ப்ரெடிக்டே பண்ண முடியாது எப்போ வரப்போகுது எப்போ அவங்க பிரேக் த்ரூ ஆக போகுது எப்போ அவங்க கடவுளுடைய ராஜ்யத்துக்குள்ளே வரப்போகிறாங்க எப்போ கடவுளை ஏற்றுக்க போகிறாங்க இதெல்லாம் நம்மளால் ப்ரெடிக்டே பண்ண முடியாது இது நான் வந்து ரொம்ப ஒரு டஃப்பான வழியில் தான் கண்டுபிடிச்சேன் நான் சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய அனுபவம் அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு ரொம்ப நாளாக அவங்கக்கிட்ட நான் பேசிகிட்டே இருப்பேன் பேசிகிட்டே இருப்பேன் பேசிகிட்டே இருப்பேன் என்ன ஆச்சுன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்க வந்து என்னை வெறுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவங்க என்னை வெறுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க என்னை என் கூட சேர மாட்டாங்க என் கூட டிஸ்டன்ஸ் உருவாக்கிட்டாங்க மேலோட்டமாக என்கிட்ட பேசுவாங்க ரொம்ப நான் சோர்ந்து போய் ஆண்டவர்கிட்ட நான் பேசிகிட்டு இருந்தேன் என்ன ஆண்டவர் இது நான் வந்து சரியான விஷயத்த தானே சொல்கிறேன் என் உயிரை காப்பாற்றினீங்க அதில் எவ்வளோ உண்மை இருக்குது எவ்வளோ எவ்வளோ பேர் வாழ்க்கைக்கு அது ஒரு 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 மாற்றம் கொடுக்க வேண்டியது ஆனால் இவங்களாம் அது ஏற்றுக்கவே மாட்டாங்களே அண்டவர் அப்படின்னு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிட்டு இருந்தேன் என் மைண்டில் நானே எனக்கு செல்ஃப் அட்வைஸ்லாம் கொடுத்துருந்தேன் நீயும் ஒரு காலத்தில் எப்படி தான் அண்டா இருந்தேன் நீயும் இந்த மாதிரி தான் நான் பேசிகிட்டு இருந்தேன் ஆனால் இந்த மாதிரி பேசுறதுனால நம்மளுடைய பிரச்சனைகள் போக போகிறது இல்லை எனக்கு செல்ஃப் அட்வைஸ் கொடுத்து எதுவுமே சாதிச்சில்லைன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி நான் இருக்கும்போது அப்போ கடவுள் வந்து என் மனசில் ஒரு ரெஸ்ட் அண்ட் ரிலாக்ஸேஷன் என்ன கொடுத்தாருன்னா நீ நீ செய்கிறது என்னால் நான் நான் பார்க்குறேன்பா உன்னுடைய கடமை இது தான் இது சில நேரத்தில் அழைப்புனா இது தான் எந்த மாற்றமும் இல்லாத மாதிரி தெரியும் நீயே உன் வாழ்க்கையை எடுத்து யோசிச்சுப்பார் உங்கள் அப்பா அம்மா பேச்சு வந்து நீ அந்த நேரத்தில் கேட்காத இருக்கும்போது எவ்வளோ தடவை நீ வந்து அவங்கள வந்து வெறுத்து பேசியிருக்கலாம் உங்கள் அப்பா அம்மா அப்புறம் போதகர்கள் அப்புறம் எவ்வளோ பேரை வந்து நீ ஆனாலும் அவங்க உன்னை திருப்பி திருப்பி நேசிச்சான் அதான் என்னுடைய அன்பு நீ என்னுடைய வெசல் அந்த பீப்புளுக்கு என்ன நீ அந்த இடத்துல நீ ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுற உன் அறிவும் விஸ்டமும் இன்டெலிஜென்ஸ் அதெல்லாம் அந்த இடத்துல முக்கியம் கிடையாது அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி என்னை சர்வ் பண்ணு நான் சொல்கிறது அந்த இடத்துல நீ கீழ்படிஞ்சினா என்னுடைய செயல் வந்து ஒரு காலத்தில் அது சரியாகும் அப்புறம் ஆண்டவர் ஒரு விஷயத்த கேட்டார் அவங்களுடைய ஆத்மான முக்கியமா இல்லையான்னு ஆமாம் ஆப்சல்யூட்லி முக்கியம் என்ன நடந்தாலும் அவங்க வந்து ஏதாவது ஒரு வழியில் வந்து உங்களை பற்றி இருக்கிற உண்மைகளை அறிஞ்சிட்டாங்க அனுபவிச்சிட்டாங்கன்னா எனக்கு போதும் வேறு எதுவும் கிடையாது அப்படின்னு நான் வந்து ஒரு கன்க்ளூஷன் வந்த போதும் புரிஞ்சிச்சு நிறைய நேரத்தில் நம்ம வாழ்க்கையில் கூட இந்த மாதிரி தான் நம்ம செய்கிற விஷயங்கள் என்ன செய்கிறீங்கன்னு தெரியல நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் எந்த மாற்றமும் இல்லாத மாதிரி இருக்கலாம் எனக்கு அந்த ஃபீலிங் நல்லா தெரியுது அந்த ஒரு ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் ஹோப்லெஸ்னஸ்ஸு ரொம்ப முக்கியமாக வந்து எல்லாருடைய வாழ்க்கையில் நல்லா மேலே போயிட்டுருக்கிற மாதிரி இருக்கும் நம்ம நம்ம லைஃப்பை பற்றி நம்ம அவங்களாம் நம்ம லைஃப்பில் சில டைம் வருவாங்க இந்த மாதிரி ஹாப்பினிங்காக இருக்கிற பீப்புள் அவங்க வரும்போது நம்ம நம்மளுக்கு நம்மளை லைஃப்பை பற்றி பேசுறது ஒன்றுமே டைலாக் இருக்காது சில நேரத்தில் ஒரு ஃப்ரெண்டு வாட்ஸ்அப்பில் பேச வருவான் பயங்கர ஹைப்டாக வரும் இன்னும் நான் இப்படி வாழ்க்கை இப்படி கொண்டாரம் போவான் ஒன்றும் பேசுகிற அளவுக்கு இல்லைடா டெய்லி மூச்சு விடுறேன் வெளியில் வண்டி எடுத்துகிட்டு போகிறேன் ரெண்டு மூணு ஜனங்களில் பேசுகிறேன் வாழ்க்கையில் சந்தோஷம் இருக்குது இல்லைன்னு சொல்ல எனக்கு அப்படி பேச வரல எனக்கு நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்துருக்கேன்னா என்னால் மெயின்டைன் பண்ண முடியாது ரொம்ப நேரமாக ரொம்ப ஹைப்டாக இருந்தேன்னா என்னால் மெயின்டைன் பண்ண முடியாது அதனால் அமைதியாக விட்டுறேன் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா நம்ம லைஃப்பில் வந்து ஒன்றுமே மாறாத அதே ஒரு போராட்டத்தில் நீங்கள் வந்து இருக்கிற மாதிரி இருக்கலாம் உங்கள் பையன் உங்கள் பேச்சே கேட்காத மாதிரி இருக்கலாம் உங்கள் பொண்ணு நீங்கள் சொல்கிற எதை நீங்கள் வேண்டான்னு சொன்னீங்களோ அதை தான் செய்கிற மாதிரி இருக்கலாம் பிடிவாதனமாக இருக்கலாம் அவங்க ஆனால் அவங்களுடைய ஜபங்கள் வந்து அவங்களுடைய மனசை எனிக்காது மாற்றலாம் இல்லைன்னா அவங்களுடைய ஜபங்கள் வந்து எனிக்காது உங்களுடைய கடனை வந்து ஆண்டு கம்ப்ளீட்டாக எடுக்கலாம் என்ன ஆண்டு உங்களுக்காக செய்ய போகிறன்றது என்னால் சொல்ல முடியல ஆனால் உங்களுடைய எஃபர்ட் வந்து ரொம்ப
ஒரு தைரியம் இல்லை கெத்து அப்படின்ற மாதிரி ஒரு தப்பான பொய்யை வந்து நம்பிகிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ ஒரு நார்மாலிட்டி இல்லை இல்லாத மாதிரி இருக்கிறாங்க ஸோ நீங்கள் நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்கன்னு தெரியல உங்கள் வாழ்க்கையில் ஆனால் நீங்கள் செய்கிற காரியம் வந்து கண்டிப்பாக யாருக்காவது ரொம்ப பெரிய ஆறுதலாக இருக்கும் ஆறுதல் மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப பெரிய ஒரு உயிர் கொடுக்குற காரியமாக இருக்கும் சில நேரத்தில் நான் வந்து என் வாழ்க்கையில் முன்னாடியில் நான் அனுபவிச்சுருக்கிறேன் என்ன ஆகும்னா ஒரு டைம் நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஒரு டைம் ஆப்ளி வரைக்கும் போயிட்டு வந்தேன் என் ஃப்ரெண்டோட போயிட்டு வந்தேன் வர வழியில் அங்கே வந்து போலீஸ்காரை வந்து திடீர்னு ஏதோ இப்படி பிடிச்சிட்டு வந்தான் நான் என்ன அப்படி பிடிச்சாங்கன்னு தெரில அந்த இடத்துல ஸ்பீட் லிமிட் வந்து ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் தான் நாங்கள் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டியில் வந்துட்டுருந்தோம் அதில் பிடிச்சி நிறுத்திட்டு லைசன்ஸ் எங்கே ஏதாதுன்னு கேட்டாங்க நான் என் ஃப்ரெண்டு என்னோட பெரிய தந்தி அவன் எதுவுமே வச்சுக்கிட்டு இல்லை எல்லாம் சூப்பராக பிடிச்சாரு அவர் வேற அங்கே இருக்கிற டிராஃபிக் போலீஸ் மேலே அவர் அவர் கொடுத்த நடிப்பை நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படியே என்ன சூப்பரான ஒரு ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்காக இருந்தார் அவர் எனர்ஜி லெவலில் என்னால் மேட்ச் பண்ண முடியல நான் சாதாரணமாக போய் கேட்டேன் நாங்களும் எங்கள் மேலே தப்பு இருந்தாலும் மன்னிச்சுடுங்க இந்தாங்க அப்படின்ற மாதிரி நான் பேசுகிற மாதிரி நான் போகிறதுக்குள்ளே அவர் நீங்கள் போய் ஓரமாக நிலைங்க நான் அவங்ககிட்ட பேசும்போது தான் நீங்கள் பேசணும் ரொம்ப டெர்ராக பேசுனார் பயந்துட்டு அவரை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் என்னென்னா இன்னொருத்தனை மாட்டினான் அதே இடத்துல என்கிட்ட கரெக்டாக அந்த நேரத்தில் இரநூறுபா இருந்துச்சு ஸோ அவர் வந்து எங்கள் மேலே ரொம்ப கருணை காமிச்சார் அந்த டிராஃபிக் போலீஸ் மேம் என்ன சொன்னார்னா உங்ககிட்ட பேப்பர் இல்லை எதுவும் இல்லை ஆனாலும் ஃபைன் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருப்பீஸ்ன்னு சொன்னார் சார் நான் போய்ட்டு கேஞ்சி இருந்தேன் சார் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க சார் என்கிட்ட உண்மையிலே காசு இல்லை சரிடா ஒரு ஒரு ஒன் ஹவர் நான் அந்த இடத்துல நின்று ஒன் ஹவர் நின்றதுக்கப்புறம் ஹண்ட்ரட் ருபீஸாக மாற்றிட்டார் என் பக்கத்தில் இன்னொருத்த மாட்டினான்னு சொன்ன பார்த்தீங்களா அவன் முடிச்சுட்டு இருந்தான் அவன் என்னென்னா சாஃப்ட்வேர் கம்பெனியில் வேலை செய்கிறான் இங்கிலீஷ் பேச தெரியுது அப்படியே கா காதில் ஐ ஐ அந்த ஐஃபோனுடைய ஹெட்ஃபோன்ஸ் வந்து கீழே போட்டிருக்கு எல்லா லைஃப் ஸ்டைல் ஸ்டேட்மெண்ட் நல்லா சவுண்டாக ரவு லவுடாக இருந்துச்சு பட் ஆனால் அந்த இடத்துல அது எதுவுமே உதவி செய்யல அவனுக்கு ஆனால் எனக்கு வந்து என் மனசுலேருந்து சின்ன வயசுலேருந்து ஏசப்பாவுடைய அன்பு வந்து எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்துருக்குறாங்க எப்போவுமே வந்து டிசர்வ் பண்ணாத பீப்புளுக்கு அது நீ செய்யணும் அப்படின்னு சின்ன வயசுலேருந்து ஏசப்பா மூலம் ஏசப்பா சொன்னது வந்து எங்கள் அம்மா அப்பா வந்து எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்துருக்குறாங்க சண்டே ஸ்கூலில் படிச்சுருக்குறேன் சர்ச்சில் கேட்டிருக்கிறேன் அதை வாழ்ந்துருக்கிறேன் அந்த இடத்துல வந்து அவன் அவனுக்கு நான் சொன்னேன் கவலைப்படாத நான் அவனை காசு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு அவன் பயங்கரமாக அப்படியே சந்தோஷமாக என்னை கட்டி பிடிக்கிற அளவுக்கு ஒன்றும் மாறலை வெறும் ஆ ஓகே தேங்க்யூ நான் வந்து இதை மறக்க மாட்டேன் அப்படின்னு பயங்கரமாக அவனுடைய லைஃப் ஸ்டைல் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் சொல்லிட்டு போனேன் பழிச்சு போடா அப்படின்னு நினச்சிட்டு விட்டேன் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா சில நேரத்தில் நம்மளுடைய நம்ம செய்கிற காரியத்தை கூட மற்றவங்க வந்து அது அப்ரிஷியேட் பண்ணாத இருப்பாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு அது தெரியல ஏன் தெரியலன்னா ஒரு ஒரு அறிவு இல்லைன்னு நான் ரொம்ப பச்சையாக சொல்லிவிடுவேன் பட் ஆனால் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா அந்த அளவுக்கு அவங்க வளரலன்றேன் உண்மையான மெச்சூரிட்டி வந்து நமக்காக மட்டும் வாழ்க்கையில் மற்றவங்களுக்காகவும் இருக்குது ஏன்னா நான் சின்ன சின்ன பசங்க கிட்ட நான் எப்பவுமே கவனிப்பேன் என்னென்னா அவங்க மேலே மட்டும் தான் கவனம் இருக்கும் ஒரு 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 பதினாறுலேருந்து இருபத்தஞ்சி வரைக்கும் அவங்களுக்கு அவங்க மேலே மட்டும் தான் கவனம் இருக்கும் வேறு வேறு பீப்புள் மேலெலாம் ரொம்ப ஃபியூ பீப்புளுக்கு தான் அதெல்லாம் வரும் ஆனால் ஒரு இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டு வந்ததுக்கப்புறம் அவங்களுடைய கவலைகளை வந்து ரொம்ப பெருசாகிடும் அந்த கவலைகள் இன்க்ரீஸ் ஆன அப்புறம் தான் மற்ற வாழ்க்கையில் இவ்வளோ வருஷம் கஷ்டப்பட்டுருக்கானா நம்ம இவ்வளோ பிளைண்டாக இருந்துருக்கிறோம் அப்படின்னு யோசிப்பாங்க இல்லை நிறைய பேருக்கு வந்து அன்பாக இருக்க தெரியல அப்படி தான் எடுத்துக்கணும் நம்ம ஏன்னா இந்த இந்த உலகத்தில் வந்து எல்லாருமே அன்பு விரும்புகிறாங்க ஆனால் யாருக்குமே அன்பு கொடுக்க தெரியல ஏன்னா யாருக்குமே ஏசப்பா தெரியல ஏசப்பா இல்லைனா நம்ம எல்லோரும் கோவத்தில் போய் அடிச்சு போட்டுட்டு கொலை பண்ணிட்டு இப்படி தான் இருக்கும் நம்ம எல்லாருமே ஏன்னா நம்ம நம்ம மேலோட்டமாக இருக்கிற மாரல் ஆர்டர்லாம் நம்மளுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த இன்னர் ஈவில் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறதில்ல புரியுதுங்களா அதெல்லாம் ஒரு மாற்றம் கொடுக்க போகிறது இல்லை ஏசு பண்ணாலும் மட்டும் தான் நம்ம உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த ஒரு ஒரு கெட்ட அந்த உணர்ச்சி அந்த எண்ணங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து மாற்றுறதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு வழியை காமிக்கிறார் அதை மாற்றிடுறார் மன்னிச்சிடுறார் சுத்தமாக்கிடுறார் அவருடைய பரிசுத்தத்தை கொடுக்குறார் சரி ஸோ நான் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா உங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் என்ன அழைப்பு வச்சுருக்கீங்க எந்த இடத்துல
உங்களுடைய கிரேட்டான ஒர்க் வந்து நிறைய பேர் கவனிக்கிறது இல்லை அப்ரிஷியேட் பண்ணுறது இல்லை நான் அவங்கள ரொம்ப பாராட்டுறேன் ஏன்னா நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுற சில்ட்ரன் வந்து லைஃப்பில் உலகத்தில் உண்மையான இம்பேக்ட் மேக் பண்ணுவாங்க எனக்கு அது நான் கவனிச்சுருக்கிறேன் பார்த்துருக்குறேன் உண்மையான பாராட்டுக்கள் வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்காக சரிங்களா சார் கண்களை மூடி ஜெவிக்கலாம் ஆண்டவர்கிட்ட நல்ல ஆண்டவரே இந்த நல்ல நேரத்தை கொடுத்ததுக்காக நன்றி ஆண்டவரே இன்றைக்கி அழைப்பை பற்றி பேசணும் அப்பா அன்றதே சில நேரத்தில் நீங்கள் எங்களை அழைக்கிறீங்க அன்றதே சர்டன் திங்ஸ் அன்றதே நாங்கள் அந்த சர்டன் திங்ஸ் நீங்கள் கொடுக்கும்போது அன்றதே எங்களுக்கு எங்களுக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் இல்லாமல் ரொம்ப ஒரு ஒரு லோவாக ஃபீல் பண்ணுறோம் அண்டவர் ஏன்னா எங்களுடைய தாளந்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இல்லை எங்களுடைய இன்டெலிஜென்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி இல்லை எங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு ஏற்ற மாதிரி இல்லைன்னு நாங்கள் யோசிக்கிறோம் ஆண்டவரே அன்றதே இந்த மாதிரி யோசனைனாலே சில நேரத்தில் எங்களுடைய அழைப்பை வந்து நாங்கள் விட்டுடுறோம் ஆண்டவர் அன்றே இந்த 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 ஷோ பார்க்குற எல்லாருக்குமே ஏதோ ஒரு அழைப்பை வந்து அவங்க மனசில் நீங்கள் உணர்த்துங்க ஆண்டவர் இதுதான் நான் செய்ய வேண்டிய காரியம் இந்த வாழ்க்கையில் அது எவ்வளோ நாட்களாக எடுக்கலாம் எவ்வளோ வருஷங்கள் எடுக்கலாம் ஆனால் நான் விடாமல் ஏசப்பாவுடைய பேச்சை கேட்டுட்டு கீழ்ப்படிஞ்சு அதை செய்ய போகிறேன் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தை அவங்க மனசில் கொடுங்க ஆண்டவர் அன்றே அதை அவங்க செய்யும் போது அது மூலமாக உம்முடைய கிருபை வந்து இந்த உலகத்துக்கு வந்து அதிகமாக வரட்டும் ஆண்டவர் அன்றே அந்த பர்சன் யாருக்காக செய்கிறாங்களோ என்ன சுச்சுவேஷனுக்காக செய்கிறாங்களோ அந்த சுச்சுவேஷன் சால்வேஜ் பண்ணுங்க ஆண்டவர் அந்த சுச்சுவேஷனை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணுங்கள் அங்கே இருக்கிற பீப்புளுடைய ஹார்ட்ஸை மாற்றுங்க அன்றே இது எல்லாத்துக்கும் வேலை தேவைப்படுதுன்னு எனக்கு புரியுது ராஜா ஆனால் உண்மையான மிரக்கல் செய்கிறது அந்த இடத்துல நீங்கள் தான் ஆண்டவர் அன்றே இந்த எண்ணத்தை எங்களுக்கு நல்லா கொடுங்க அன்றே விடாமல் முயற்சி எடுக்கிறது உங்களுக்காக முயற்சி எடுக்கிற எண்ணத்தை கொடுங்க ராஜா அன்றே லெட் த லெட் த க்ளோரி பீட் யூ அலோன் ஃபாதர் அன்றே எங்களுக்காக நாங்கள் வேலை செய்யாது உங்களுக்காக வேலை செய்கிற எண்ணத்தை கொடுங்க ராஜா ஏன்னா உங்களுக்காக செய்கிறது மட்டும்தான் ரிமெயின் பண்ண போதுன்ற ஒரு எண்ணத்தை உருவாக்குங்கப்பா எல்லா காரியத்தையும் உங்கள் கரங்களில் போட்டுக்கிறேன் ஏசு நாட்டுக்கு எங்களை கூடாது என்ன நேரில் ஒரு ஒரு சா ஒரு ஸ்மால் ஸ்டோரி மூலமாக ஒரு கிரேட்டான ட்ரூத் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் ரியலைஸ் பண்ணியிருப்பீங்க இது உங்கள் ஹார்ட்டுக்கு பேச பேசணும்னு நான் ஆசைப்பட்றேன் கண்டிப்பாக நீங்கள் செய்கிற ஒர்க் வந்து ரொம்ப அப்ரிஷியேட்டட் வெரி என்கரேஜ் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா எனக்கு தெரியுது எனக்கு ஒரு பர்சனை பில்ட் பண்ணுறது ஒரு பர்சனை ரீச் பண்ணுறது ஒரு பர்சன் கூட விடாமல் முயற்சி எடுக்கிறது எவ்வளோ கஷ்டம் எனக்கு நல்லா புரியுது விடாமல் ஜெவம் பண்ணுங்க கடவுளுடைய சித்தமாக இருக்கட்டும் அது இப்போ செய்கிறது நீங்கள் ஏன்னா சில பேர் வந்து விடாமல் வந்து யார் அப்படின்னால போய்ட்டு இருக்கலாம் அந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் நான் சொல்கிறேன் உங்கள் அழைப்பை நான் சொல்கிறேன் சரிங்களா கடவுள் அது உங்களுக்கு உணர்த்தணும் கடவுள் உணர்த்தினதை வந்து நீங்கள் கேரி அவுட் பண்ணுங்கள் உங்களால் மட்டும் தான் செய்ய முடியும் இந்த உலகத்தில் சரிங்களா ஸோ நான் நாளைக்கு உங்களை பார்க்குற வரைக்கும் என்னோடய பேர் ஜோய் அண்ட் திஸ் ஆன் டாக்கெட் காட் பிளஸ் யூ